が詰まって苦しいなら」「さあこの窓に来いよ風を受けよう」「どこは横浜」皆様こんばんは。こんばんは。ええー、百二十二回目、えー、ハマコストリームフロム桜ワークス。うん、いや、言ってないですけど。覚えてるね、<笑>はい、なんですけれども、どんどんね、増、ね、してきます。まあ、今日は。ちょっと細かな雰囲気でいきたいなと思いまして、はいうんえー、ギャグはちょっとやめたんですけどいや別にいいんじゃないですかね、はい、あそうですか、はい、と言ってまっすぐ思いつくものでもないんですけれども<笑><笑><笑>、はい、まあ、舞い降りてきたらまた言ってもいいますが、はいはい、今日は3月の12日ですか12日、はいはい、12日なんですけれども昨日ね,そうですね、はい、3月の11日、うんということでもちろんもうその日付を聞いただけで分かると思いますが、えーそうですね、東北の大震災があって、うんえー、昨日で4年目でしたね,ね、うん、早いですよねそうねなんか、はい、でも本当に4年本当に経ったのかなっていう感じはしますけどね、うんうん、なんかそんなに昔のことには全然思えないし。実際に鮮明にこう覚えていらっしゃいますか。それは覚えてますよね。まあ覚えてるって言ったって東京にいたからね。あまあそれはまあ揺れたし。ね。前もこんな話したかもしれないんですけど、そ,うそ,うそ,う、うん、その時は東京で何をしていらっしゃったんですか。えっ、ー、とね六本木にいて、はい、えっ、ー、とあるあのまあ病院っていうかのところでちょっと。えー、と仕事があって行ってたのでお仕事の時だったんですね。はい、であのそこのところで震災にあって、はい、で、えー、とその病院の,東日本大震災の発生がなんかこう、はい、揺れて大変だったりとかあ、まあ、みんな避難させたりだとかしてたからね。なるほどね。帰る時は大丈夫でしたか帰る時はね、はい、あのそこの院長と、うんうん、まああの。一緒にずっと、うんまあ、スタッフの人たち先に返して2、うん、人でずっと話してて、うん、電車も動かないし、うん、じゃあ、まあ、最悪だったらあの俺のとこ泊まりに来るかって彼の家が、うん、あの世田谷にあったので、うんうん、なんでじゃあ泊めてよって話になって、まあ、彼は車で来てたからね。うんはいはいうん、なるほどねまあ地震はよく起こりますけれども、ねうん、ここまでね、うん、大きなっていうのは、うん、実体験でっていうのは。初めてですよね,すね、はいうん、だからやはり、まあ、横浜に住んでいらっしゃる方だったり、うんまあ、関東地方近辺ぐらいでしたらね、うん、すごい揺れましたから、うん、皆様の、ね、記憶の中にあることかとは思うんですけれども、はいまあ、復興っていうワードがね、うん、新聞などを読んでいても、まあ、ニュースを見ていても出ますけれども、うんうん、でも先日ちょっと新聞を拝読しましてその時にやっぱりちょっと復興こうまあひまあ、冷めてきてるというか、うん、こう滞っているというのですね、うん、であの確か5年を目安に復興するっていうふうに、うんえー、あの見たんですよ。うん、で5年っていったらあとタイムリミットは来年にですよね。来年まで復興するの本当に復興するんですか、まあ、どこまでを復興って、ね、ですよね。うんまあそのやっぱり復興するっていうためにはこう熱い意志がね必要だと思うんですけれどもそれをやっぱり4年まあ3年ぐらいでね大体何でも物事ってこうまあ薄れかけてきたり興味がっていうあれだと思うんですけどじゃあ4年経った今えどういう活動をねこう復興のためにしているのかということをちょっとこの1時間で。えー、探っていきたいなという,そうです、ね、ことですよね。はい。はい、あのまあ昨日ね、昨日っていうかあのやっぱりいろいろ考えてて、うんはい、あの実際ねそのほらね今レアちゃんも言ったように、はい、だんだん記憶が薄れかけてきてるとかっていろんな人たちが言ってるじゃない。はい。でも実際にじゃあ本当にどうなんだろうって横浜とか神奈川でどのぐらい例えば三一一に関した関係した、はい、例えばまあえー、と活動なりなんかこう講演会とかイベントとか、まあ、もちろんそのあの公になってないものまで含めたらきっといろんなものが行われてるんだろうけれども、はい、実際にあのそうやって例えば、えー、調べてみて、えー、あの
、まあ、例えばネットとかでたどり着けるようなものってどのぐらいあるのかなと思って実はちょっと調べてみたんですね。おはいうん、そしたらそしたらね、はい、やっぱりまあ一頃に比べたら、はい、ねやっぱりなんかあんまりないかなっていう気は正直したけどね、うん、やはり減ってきてはいやどうなんだろうねそれが減ってきてるのかどうかはちょっと分かんないんだけど、うんまあ、初期の頃を知ってるというか、うんうね、あれですよね把握してるわけではですからね例えばその新聞とかテレビとかでニュースになってたものとして、はいまあ、11日の日に、はいえー、と復興のための例えば黙祷が行われましたとか、はいえー、追悼のイベントがありましたっていうような、はいえー、とものはまあ新聞の記事になってるんだよね。うんなるほどまあ、そうですねそういう黙祷とか、うんまあ、一般的に知られていることはあれですけど、うん、具体的な活動っていうのはどういうことがされているのかなって思いますが、うん、そうですね、はい、あのまずねちょっとねあの一番最初にもちろん頭に浮かんだのは、はいあのまあ、ハマコストリームもね311の後にずっと、はい、あの月1回。はい実はあのこの方々の声を届ける、まあ、お手伝いがね少しでもできないかということで、うん、あの実はあの、えー、ずっと中継をね、はい、放送やってたんですけれどもあの、まあ、東日本大震災のね、えーとまあ、今こう出てるのは NPO 法人神奈川3一ネットワークというね、うんうんえーとまあ、団体のページなんですけれどこれもともと神奈川に、えー、と災害ボランティアステーションっていうねあの神奈川の、うん、横浜駅のところにある県民サポートセンター、ねはい、横浜駅にありましたありましたありましたあります今でもあります、えー、東口ですかど西口の方西口ですかヨドバシカメラ行ってちょっと奥の方に入ったところにあるへえーうん、ちょっと存じ上げませんでしたがはい、はい、でそこですね、はいうん、ああ出てきましたね、はい、あのヨドバシカメラからちょっと中に入っていったところですけれども、えー、なるほどはいでここであの東日本大震災、えー、神奈川ボランティアネットワークというね、うんえー、災害ボランティアネットワークかいうねあの活動をずっとやってた人たちが方々がいたわけですね。もちろんその神奈川県とかいろんな、えー、とここのね桜ワークスのあ、まあ、あの横浜コミュニティデザインラボも、うんえー、とそこのね立ち上げに関わって運営とかにもね関わってとかっていう形で、うんうんうん、ちょっともう一回戻っていただけますか。さっきの画面はい、うんこの方あのよく見ますとプロフィールを、うん、宮城県石巻市生まれなんですね。ですねはい、ってことはねえー、とご実家はご健在だったんでしょうかね。どうなんでしょうか、ねまあ、あのいろんな人たちに、うん、あの例えば来てもらって講演してもらったりとか、うんうんねあのまあ、もちろんその横浜神奈川ではなく当然現地のところでいろんな、えー、例えば災害復旧の活動をしてた人たちもいたので。あのその人たちも含めてあの、ね、共同協力しながらあのずっと、ね、彼らは活動を続けてたわけだけれどもあの実は311の時に、えー、と311東日本大震災を忘れない神奈川ということで神奈川県民センターで、えー、この,、ね、あのイベントがイベントというかね講演会が行われたというねう、はい、でこの時にね「さんまのつめれ汁」を当日来場者の皆様に、はいえー、まあお振る舞いいたしますということで。これは何ですか、その石巻のものとかですか。そうですね、あの現地のやっぱりね、こう,うあのまあ名産品というか、うはい。それをあの来てくれた人にじゃあ振る舞うという形で。無料でですか。そうですね。へえ、はい、それはと思ったらでも十一日で昨日で終わってしまう。あ、これはだから昨日のイベントだったわけ。はい、昨日のイベント。うん、きまあききまを思い起こすためのイベントが。なるほど。うん、じゃあ火曜日に告知。したかったですね。あのね、はい、まああのいろんな意味でそのその前にいろんな告知っていう感じなんだけど、はい、今日はあのその、はい、活動がその何かをイベントを告知しようっていうんじゃなくって、うんうん、今日の意図はどんなことが三一日で行われたのかなって、はい。だから忘れてるって言ってるけど、本当にみんな忘れてるの。三一日に何かやった人たちはいるはずだよねっていうのが今日のだからね。あの意図なんだけど,なるほど、ねまあうん、この番組的にはというかいつもこういう告知があったそうそうそうあ、はい、ぜひいらしてくださいっていうふうに流れになりますけど、うんうんうん、そうではなくて,そうじゃなくてもっと本質に迫っていく感じですね。今日はね、はいうん、それがまずね一つあったわけですよね、うんなるほどうん、だからその彼らはずっと3日の時から活動を続けてるので、うん、当然まあ3日の時には
あのこういう活動であるし実はあとでねちょっとご紹介しようかなと思ってるんだけど3月28日と29日に一つね、はいあのはい、講座を開くということも含めてね、はい、あのもう本当にあの継続してずっと活動を続けてるのが、はいまあ、あのこの神奈川さん一致ネットワークの方々ですよ、ねはい、後で読ませていただきます。はいはい<笑>で、他にも、あ、でも嬉しいですね、そういう神奈川で。でうん、えー、そういう、まあ、そういう場所があったっていうのも、ちょっと存じ上げなかったんですけれども。はい、ね,ね、ずっと継続して。そう継続してやってるって。はい、やってるんですね。あとね、あの、これはニュースになったんだけど。はい。あの、被災地、岩手県の地元紙、まあ、今、岩手日報。っていうね、はい、新聞があるんですけど、はい、これあの YouTube 的に、えー、こうやって画面出していいのかなってのもありますけど、まあ、画面出すぐらいならいいでしょうウェブページだから。<笑>ね、が実は、えー、特別号外をね昨日ね配ってたんですよ横浜駅で、はい。それのね多分ニュースの画面がこれリンクが出てくるのですこれですね、はい、これはあの多分プレイしちゃうとやばいので。はい、出しませんか。じゃあプレはね、はい、え見てい。これあの、えー、これなんか T. V. K. かなんかのニュース、ニュース映像です、ね。あ、後ろに映ってますね、T. V. K. さん、うんはいはい。これぐーっとあの、たどっていただくと文章が多分出てくると思うんですけど、はい。ね。あ,あ、黒いバ。県内では被災地、岩手県の、えー、地元市岩手日報が横浜駅で。特別豪華役ばったというね。はい、岩手。こういうこともね、あったそうですよ。はいへえ、うん、私もね昨日だから号外配った時にはちょうどいなかったのでああ、はいはい、何時配ったかがちょっとこれ分かんないんですけどこれもらった人たちがね、うん、駅たまたま通りかかって、うん、ここもらったらこう思い出すよねあそうだ今日3日確かにそうですね,ねああそういう思い出させるというか、うん、そういうことまあもちろんねみんな最中忘れてはいないと思うんだけど、まあはい、忙しいと例えば今日何日だっけってことってよくあるじゃない。はい。うん、あ実際配ってるですよね。配っていますね。はいうん、あオレンジ色の着たね,ね、はあ。こういうのってすごくいいよね。いいです。うん、これをね何年何十年続けていけるかっていうことですよね。うんうんねうんどういう内容なのかっていうのもちょっと気になりますけれども、ねはい、ちょっと気になりますけどね。はい。はい、まああのー、ちょっとねそれはね号外もし手にした人がいたとしたら、あぜひ教えていただければ。ね、いいとはい。号外の内容まではちょっとウェブに出てなかったので、はい。じゃあもらった人はラッキーですね。岩手,岩手日報を見ればあでも出てないね号外はウェブに出ないよ、ね。号外はね、うん、どういったことなんですかね。うんはい、まあ例えば三今日は三三月一日ですよみたいなね。感じのだったのかもしれないですけどね。まあ、な,なんか横浜とこう連携したことが書いてあったら面白いですけれどもね。うんうんうん、はい。で、えっ、ー、と実はですね、もう一つ、はい、えっ、ー、とこれはあの私が実は参加したイベントなんですけど、うん、えっ、ー、といつもね、うん、まあ応援してる、うん、ディストリミュージックエンターテイメント、あはい、はい、もうおなじみの、ね、<笑>が、はいえー、昨日はですね、サンアーティスト。えー、カホさんと、えー、森下久美香君とあとエソラピーの奈々子さん、はい、で実はバロテはいなかったんですけどバロテは東京の方で行われているやっぱりその、えー、三一一を思い出す復興記念の、えー、コンサートがあってそっちの方に参加をねされてたということであとはあのえっ、ー、とあのね安住舞子さんも、はい、そっちの方に参加をされてたみたいですねでえっ、ー、と三アーティストさっき言ったカホさんと森下久美香君とあと奈々子さんが、えー、戸塚で3ね、三一一、まあ、合同路上ライブをやって、はい、その時に、あの、三一一。の、えー、復興支援の、えー、チャリティーも兼ねてね。はい、葛藤してたということなんですが、それ、はい、あの、多分ね。ええー、七、かおさんの多分記事が、アメブロの方の記事が出ると思うんですけど、これですね。はい、あ、かおさんのじゃなくて、Y. M. C. A. の方あ。あ、これです。はい。あ、かおさん。ダブルね。はい、この記事に昨日のね合同ライブの、えー、写真が多分出てくると思うんですけどこれはあの遠くの子どもたちにあの実は、はいえー、とミサンガをね作って届けようってミサンガってほらこうやってなんかうん分かります分かります、はい、それが切れたら願いが叶うっていうものですよねであの今写真写ってるんですけどああやって戸塚、はい、で合同ライブをやってで最後にみんなで写真撮ったんですけどあのねんなんか白いもの抱えてるじゃないですかあのみんなで集合写真で拡大するって。はいはいはいこれちょっとね、見えないかもしれないけど、うん、あれみんなが抱えてるのがね、実はこれなんですよ。これ。ほら
うんクリアファイルだったんですねはいこれ T ってあディストルの T です、ね、そうそうそうディストルの T と東北の T とあねトラスなるほど、はい、とにかく TME もですね, TME ですねあのまあ復興支援の一ねあの一環としてまあこのクリアファイルの、うん、まあえっ、ー、と売れた収益をねあのミサンガを作って、うんえー、子供たちに子供たちに届けようというねはい活動をやってるわけですよねすごい、はい、素敵なまあよくねディストールの方々は、うんえー、現地に行かれて、うんえー、福島であったり行かれてますけれどもね、はい、本当にそういったもうあれですね、もう震災が起こった直後から行っていたりして、うん、そうなんですよね。すごいですよね。うん、実はね、その、うん、えっ、ー、とエスラビットという、うん、あのそのまあ、えー、グループっていうかアーティストは、うん、今エスラビットナナコさん、ナナコさんね単独ソロなんですけど、はい、えっ、ー、と当時はね、これまだディストリミュージックエンターテイメントって会社が多分確かできてなくて、であの今の、えー、アザミ社長と、えー、それからねクリエイターのそのジョージョさんっていうね、はい,はい、はい。はいその三人で、奈々子さんと三人で、うん、えっ、ー、と、その、あの、組んで,組んでいましたね。組んでいて、はい、で、その三人で、実は、あの、と、災害が起きたときに。道具に出かけてって、はい、何かやらせてくださいっていうことで、子供たちといろいろ遊んだりだとか。で、歌を歌ったりだとか、で、その、あの、ね、記念として、歌った歌で、あの、空へというね。うはい、あの、じゃ、本当にボランティア精神ですね。そうなんですようんそこからずっと4年間、ねうん、こあの今日に至るまで活動を、ねうん、継続して続けているというねう、はい、それは熱い思いを抱えていらっしゃるなと思いますけれどもね,ね、うんまあとでねちょっとね、うん、あのそのことについて詳しくあの紹介しようかなというふうに思うんですけど、うんうんはい、そうですねそれも私がお読みしますので、うんはいはい、読んでいただきたいと思います。はい、お楽しみに<笑>、はいそれから、はい、あのに東日本大震災から4年3・11を忘れないということでさっきちらっと出たんですけどこれ横浜 YMCA うーん、はい、YMCA と言いますと YMCA っていうと、はい、あの青少年の活動をね,ねあのサポートしてるそういう団体ですけど、はい、プールなどありますよね,そうねやっぱプールとかね<笑>、はい、館内にありますよね。はいここがね、あの三一一だけじゃなくて、昨日だけじゃなくて、あのその前後にね、あのいっぱい活動してるんですよ。これ、あのウェブページく、上に。スクロールしてもらうと。ね。それが出てきますけど。まあ、三一一は知らないと、三月十一日に、えっ、ー、とイベントがあったりとか。はい。ね。あのこれ、あの黙祷も含めて、あの記念の。あの、えっ、ー、と。ハベルでね。はい礼拝,ですねはい、礼拝があったということでね、はい、で現地体験者の方のメッセージが読まれたりだとか、はい、バザーもあるんですね,バザーもあったみたいですね、はい、これは東北支援のためのバザーということは、うん、ちょっとそこスクロールしていただけませんかえー、と支援のバザーを実施してそ,の、うん、そのお金であそのお金を、えー、寄付するということですね何かあの東北の方々のなんかこう記事を持ってきて、うん、バザーをそれを売っているのかなと思ったんですけど、うんうんうんうん、そういうことではない、まあ、あのそうやってね例えば東北の物産を、はい、あのう持ってきて、はい、それを例えばいろんな、えー、とマルシェとかいろんなところで、うんうん、あの販売をしてるっていう人たちもずっとそういう継続してる人たちはずっとやっぱりいるので、うん、なるほどね、うん、そういうのも含めてねあの実際にその福島から例えば来て、えー、イベントでねそれをあの彼らと一緒に売るっていうこともやってる、うん、やってるんですけどね。まあディストルとかも、はい、そういうイベントとかやったりしてますけどね。はい、チャリティーイベント、うん、ハートトゥーハート。これはあの8日に行われたもんですよね。うんはい、これ湘南とつか毎年ホール。あのなんかこういうねあのやっぱりワイムシェってあのボランティア精神だとか、はい、そういう精神だとかをこう例えばスポーツだとか。ね、いろんな例えばその青少年の,、ね、あの社会に貢献するような活動とかをやっぱりこう推進しているようなやっぱ団体さんなので、はいね、あのやっぱ継続してずっと活動を、ねうん、続けてる、まあ、もちろんその YMCA っていうのは東北にもあるだろうしいろんなところのやっぱりこうネットワークを通じて、ねまあ、継続して活動を続けてる、はいね、っていうことでしょうね。はいはい、そ,うねそれからねあのあとは県内例えば横浜市内で各地で黙祷というね
、はい、ニュース。これあの県庁でも当然ね、2月40時46分に黙祷したし、横浜市内でもいろんなところで黙祷したというね、はい、いうことがね行われます。だからこれ見るとねちょっとなんか安心するっていうか。まあそうですね,ねちゃんと県庁でもちゃんとやってるし横浜市内でもね、うんうん、市役所とかそういうところでもちゃんと黙祷してますよっていうね、うんうん、黙祷ってまあ大体いい1分ですよね、うんうん、してる時ってどうやっぱり思い返しますかその時のことそうだねまあもちろんそれにどういうふうに関わったかどのぐらいの体験をしたかってことでやっぱりね、うんうん、その人その人によって違うんだろうけれども、うんうん、黙祷まあ黙祷だからこう捧げるっていうので黙そうとは違うと思うんですけれども、うんうんうんうんやっぱりなんですかねいやその黙祷っていうことに結構、うん、興味というか、まあ、興味っていう言い方はあれですね、うんうんうん、まあちょっと気になってはいたんですけれども、うんうんうん、こう黙祷やっぱりねこう祈るっていうかね、うん、こう一刻も早く復興がとか思いがあると思うんですけれどやっぱりね黙祷黙祷するっていうのもね大事な大事なこう、ねはい、行事だと思います。うんはいまあ、あのそういう、うん、あの本当に、ねうんあのまあ、行政も含めて行政も含めてやっぱりこうね、うん、あの忘,れあ忘れてるわけじゃないよっていうね、うん、ちゃんと行われてるってこれ見るとなんかちょっとね、うん、そうですね、うん、これもほっとしたかな、うん、そう思ったのは、うん、そのだから黙祷とか、まあ、そういうお祈りとかそういうのもなんですけど、うんまあ、いつだってしようと思えばできると思うんですけれども,、まあもうん、やっぱりそういう時間を作るってことは大事ですよね、うん、なかなか普段ね忙しいから、うん、あ忙しくてみんな例えば思い起こしてても、うん、じゃあ祈りを捧げてってことをしないことが多いのかもしれないけど、うん、存分にその気持ちに浸るっていうか、うんうん、そういう時間ってやっぱり大事というかまあね普通の生活一人例えばそのえっ、ー、と、うんなんか例えば仏教徒の人とかクリスチャンの人とか、まあ、いつもねこうお祈りをするような機会のある人はもしかしたらねあのもっと定期的にお祈りしてるのかもしれないけど、ね、一般人とかはねなんかそんなことこうっていうのはあんまりないのでね。やっぱりこう無になる時間がいいんですって。はい、あ,なるほど、ね、あんまりあ無になる時間、ね、もうやめた方がいいですかね。うん、はい。<笑>でもそれと無になる時間っていうかやっぱりこう、うん、あの忙しい中で少しね、うん、あの立ち止まって、うん、やっぱりこうね考える時間っていうのね、うん、が必要だよね。でも黙祷ってそういう意味も多分あるだろうしね。うん、そうですね。うん、あの無になる時間は、うん、こうすごくこうあ今無になりましたよね。はい、パッて、うん、この時間って。すごくこう神様と通じ合ってるっていうかなあのなんか全体の宇宙の世界とこう通じてる時間なんだと思うんです。っていうのはもうそこ無になった瞬間がこう全てのものとこうつながってるっていうかエネルギーを地球のエネルギーを感じてるっていうので、まあ、何を言いたいかと言いますとですね私自身もすごくそういう時間を大切にしていましてそういう時間があるとこうふと、まあまあ、迷いや悩みがあってもふとこうなんか一瞬リセットされるわけですよね、うんうんうん、で逆にそういう時間があるからこそ前に進めるんだと思うんですよねだから黙祷するってことはもちろんその思いを強く持つことも大事ですしそ無になる時間があってそういう時間があるからこそ前に進めるんじゃないかなって思うので、うんうんねはいうん、大事だってことをようやくまとめられました、はい<笑>はい、ありがとうございます、はい、大事だと思います、はいはい、あとはね、うんあのー、三月これは10日の日ですけど東日本大震災神奈川、えー、追悼のゆうべというね、うん、これあの市民放送局で中継したんだよね、うん、このイベントをね、えー、これ市民放送局の,あの橋本さんがこう、うんえー、休憩してくれました、うんうんはい、これどこでやったイベントこれあの横浜公園。あ、そっかそっか、横浜公園、ね。はいはいはい。そうだそうだ。ここから歩いてすぐ、うん。はいはいはい。市役所のところですね。ね、これ前の日の夜に、えー、みんなで集まって、えー、追悼の夢をやったっていうね。うこれあのユ,、えー、ユーストリームでやったので、これはアーカイブが残ってるはずだから。はい。はい、皆さん見ていただくことができると思います。あの、うん、なんか赤い感じの右側に見えるのは、あれは何ですか。なんだろうね。あ、えっ、ー、とこれですね。はい。あのベラルーシ、あのチェルノブイリがあ,あで、え、あの弾いてる方はですね、チェルノブイリで被災された方がまあ日本に来て弾いていたと。ああ、そういう交流があるんですね。うんはい、で、これあの
眺めてると多分ですね、うんえー、途中あのチームウィンクスの柳澤夫さんが、うんね、とかですね,そそうですね、まあ、おなじみの面々が、ねうん、出てきておりますはい、ね、彼らはねずっとだからそういう情報を発信し続けてるからねだからそうやってこうやっぱり継続して情報を発信したりだとかしてる人たちがたくさんいるのでなるほど、うん、そうですよそう来たらやっぱりチームリンクスさんはねそうそうそう、うん、すごいですけれどもね、うん、だってそのためにっていうのを前ねおっしゃっていましたね,そうだね、うんここはい、なるほど次行ってみましょう、はい、次はですねはいこれです東北大震災復興応援イベントシオン、うんっていうね、うこれあの大倉山記念館ってあの素敵なところあるんですけどあそこで、えー、3日、まあ、昨日行われたイベントなんですけど、はい、これね実は俺知らなかったんでこういうイベントがあるっていうのねうそう綺麗な絵ですけれども、うん、絵なのね、はい、でこれ何かっていうと,、はいえー、といろんな伝統、まあ、芸能というか、はい、いろんな例えばその、えー、生け花とかお茶とかいろんな伝統のものがあるじゃないですか、はい、日本の、はい、それでをに携わっている人たちとか、まあ、関心のある人たちが、うん、それを、まあ、生かしてというかな、まあ、その自分たちがそういう立場にいながらじゃあその復興支援のために何ができるだろうかう自分たちの持ってるものを使ってね。ということでえ実は始まった、えー、あごめん違うか違う間違ったかな違う<笑>なんか説明とか書いてないですかね。はい、踊ってるチアの子もいましたけど。うん、あごめんなさい、えー、間違えましたね。はい、<笑><笑>それはあの次ですか。はい。はい、これはですね、えっ、ー、と失礼しました。はい、あの震災後にあのボランティア活動を通してまあえっ、ー、と溝が深まった宮城県のえっ、ー、とこれなんていうんだっけ。七ヶ浜町。七ヶ浜町ですね。はい。で始まった復興園イベントがあってですね。であのそれをこうずっとやっぱりこう継続していってあのこれ「シオン」っていうのはあの、はい、花言葉であの、えー、遠方にいる人を思うっていう意味だそうですね。へはい、シオンってどうあ書いてありますねなのでそれをあのやっぱりこう、ね、継続してやっていこうということで、えーとまあ、去年はあの一昨年はあの東日本の、まあ、各地でねあの様子こう復興してるっていう様子を伝えて、うんまあ、あの何,かがで何ができるかなっていうのを例えば東京であったりとか横浜で開催したんだけど、はいえー、今年はまあ関東東北を中心にやっぱり活動をずっと続けてるものを、うんまあねえー、と遠方にある人をずっと忘れないように思い続けようということで、まあ、横浜のね、うんえー、となるほどね岡山記念館で行われたという、はいはい、これも一つのねあのイベントですね,ですねはい、はいはい、次,次行ってみましょう、はい、これはでこれは、えー、と NPO 法人神奈川、うんえー、と被災者と共に歩む会という会なんです、うん、いやごめんなさい避難者と共に歩む会なんですよあの神奈川に実は遠くからかそうです避難して来てる人たちがいるんですねで今も住んでるんですよはい、これもしかしたらねあんまり知られてないことかもしれないけど、ね、神奈川っていう印象はなかったですねそう横浜も含めて実は住んでるんですねその震災とかの後に、うん、あのに、まあ、そこから離れて自分の土地から離れてこっちにあの避難してきた人。うん、ってことはじゃあよ神奈川も支援したってことですかそうですね、はい、うそういう人たちを支援してあのね住めるようにっていうことを、えー、と震災直後の時に、ねはい、やってでそれを継続して住んでる人たちがいるんですけど、はい、そういう人たちってやっぱり遠く離れてるじゃないですか,、はい、かつながりってねいきなりだから全然知らない土地に来てるわけで周りとのつながりもないしましてや、まあ、同じところから来た人たちもいるんだけどでもそれがバラバラになったりしてるケースがやっぱ多いので。そういう人たちとをやっぱり、えーとまあ、地元の人たちで遠く離れてる人たち、うんまあえーとね、同じところから来た人たちをつなぐっていうのも一つあるだろうし、はい、それから、まあ、そういう人たちと、まあ、神奈川に住んでる人たちをつなぐっていうね、うん、活動を
これもあの震災の直後からずっと続けてるわけですね彼らもね。でそれのまあ、このイベント自体はあの、はい、そういう方々向けのだから神奈川に住んでる横浜に住んでる俺たちじゃなくって、はい、そういうあの遠く離れて住んでる人たちがこうふるさと離れてる人たち同士がつながるようなイベントを、ね、あの3・11の時にあったというね、うん、それを続けて続けてるわけですね,ですね、はい、だからやっぱりこうどうしても福島宮城岩手に住んでる人たちに対してじゃあどういう支援ができるかっていう視点がやっぱりすぐ、えー、まあ支援っていうと多分それが一番頭に浮かぶよね,、うん、で,ねでも実は地元横浜にも、うん、えっ、ー、とそこから避難してきて住んでる人たちがいる、うん、だその人たちに対してもやっぱり何らかの形でね、うん、私たちが多分あのもしかしたらばそんな人がいるんだっていう人たちだって多分多いわけで、うんはい、そこは抜けちゃうことにも。つながりかねないわけですよね。こうこういう活動してる人たちがいないとね。なるほどね。避難。えこれ避難のことを前提にいろんなイベントがあるんですか。うん。なんかちょっとあーページがいつもあれなんですけど、手芸。はいはい、はい。ちょっとホームページ戻っていただけますか。トップページね。はい。あトップページ。うん、あの手芸とおしゃべりの会にいらっしゃいませんか。うん、これもその避難者向けなんです。そうそうそう全部だからいろんなその,、うん、あのやっぱりこう例えば、うん、いろんな人しか多分いると思うんだけど、うんね、いきなり、まあ、3年経ってるとはいえ、うん、4年経ってるとはいえ全然例えば友達もそんなにいないところで、うんね、あの暮らしててもじゃあどっかに出かけるかって,ってもなかなか多分いけない人たちもいるんだと思うんだよね。そういう人たちに例えばちょっと他の人たちと交流する場を作ろうっていうようなね。うんこれちょっと興味ありますね、はい、手芸とおしゃべりっていう、うん、うんえこういうじゃあ通年通し通年これずっとやってるって通年通して、うん、いろんなイベントをあの避難してきた人たち向けに、はい、または避難してき,たしてきた人たちと、はいまあ、地元に住んでる、ね、俺ら横浜の人たちをなんかこうつないで、はい、そこで交流が生まれるようなイベントをね、うん、これずっとやってるというね。なるほどねまあ、大きなイベントもあればこういう小さなね、うん、日常的なイベントもあるっていうようなね、うん、じゃあもしこの番組をご覧になっていらっしゃる方で、うんえーね、避難して来ていらっしゃる方は、うん、このホームページを見たらいろんな場が分かるわけですね、はいはい、じゃあ次行きましょう,ま,しょう、うん、まだあとどれぐらいあるんですか一つ,つあラストですねでこれは、はいえー、と実はロータス東京っていうねこれさっきちょっと、ね、伝統文化の持ち力を使って、うんえー、何かをね支援ができないかってやつなんですけどこれあの実は<笑>ごめんなさいロータス東京なんですよ、うん、東京よ神奈川じゃないんですよ、ねはい、そうですね3月8日今週の土曜日に増上寺で行われるイベントなんですけど実は、はい、これあの始まった時にはロータス横浜ということでずっと横浜の三軒園でこの伝統文化でっていうイベントを、うんあ本当だ書いてありますね。ずっとやり続けてきたんですね。記事が書いてあります。はい。はいうん、で有志の人たちが、うん、まあ陸前高田市だとかねあのまあ東北のいろんなところに出かけていって、うん、えっ、ー、とまあ計七回にわたる、うんえー、例えばまあね当時はねやっぱり震災が起きた直後は例えばあのいろんなその瓦礫だとかの処理の活動をやったりだとかですね、うん、えっ、ー、とまあ例えば仮設住宅に住んでる人たちに向けにの何かこうあの照明器具だとか,なんか足元の安全を保護するための例えばなんかそういうこと器具を設置したりだとかねだからそういうことも含めていろんな活,活動をしてきた人たち、まあ、日本舞踊だとか和菓子作りだとか、ねえー、茶道だとか、はいね、そういう人たちがあのここでねなるほどあるんですね集まって、まあ、今年も、はいえー、と継続してね活動をやろうというね。これは面白い。ということはじゃあ横浜であったのが広がって東京に広がってたぶん東京まあもともと東京でもやったみたいなんだけどあ、まあ、今年はだからまとめてこう増上でやろうってことだと思うね。ってことはじゃあ横浜東京だけに限らず全国でってことですか、うんねね、東京でやるってことはまあ全国から注目が集まるわけだから、まあね、へえじゃあ随分大きなイベントになったんですね。ねはいはい、これ14日なのでこれはもう告知ということになりますね。そうですねまあ、ちょっとチケットがねあのもうまだあるかどうか分かんないんだけどこれはね
、もしかしたらもうチケット売り切れてるかもしれないです。うん、これはね、だって人一回でいろんな伝統芸能が見れるってすごく。だから、もしも締め切り、今日八時だから、もう、もう締め切り終わっ、あ、明日だ。明日の八時までということ。じゃ、まだ。はい、間に合うかもしれないですね。はい。はい出ていたら、いたら、はい、ごめんなさいですけど。<笑>まあ、その場合は書いてありそうですけど、うん、入退場自由ということで。行きたいタイミングでね。まあ、ということで、はい、いろんなね、えー、とことが、実は行われていたと。ねうん、だから、なんか、風化してるとか、忘れてるとかって言ってる人たちもいっぱいいるけど、実は忘れてない人の方が多いんじゃないかなっていう。うん、ああ、それが結論ですか。うん、気はちょっとしたな。うん、ああ。あのただ日本ってもうずっと、はい、あのあの地震と、はい、もうあの一緒にもう生活していくしかない、うん、そういう、えー、地域ですから、はい、やっぱり、えー、東日本だけじゃなくてまあ、えー、まあレナちゃんも生まれてたと思いますが神戸あ生まれてましたね生まれてましたはいはいで。えー、実は横浜もですね震災にあってます、はい、あ昔そうですよね、うんはい、関東大震災、はいはいえー、こちらですね<笑>えこう来ましたか、はい、<笑>あこの歴史はよく読みましたよ、はいうん<笑>はい、でこれなんですけど、はい、実はあのーえー、フェリスのところですね、はいあのー、震災があってすぐの時にえー、フィリスの,あの教授の方が、えー、ちゃんと、えー、記録をつけろというですね、うん、あのことをされてまして、うんえーまあ、フェリスの先輩たちですね、うん、が、えー、被災した、えー、当時1週間後ぐらいにもう記憶が薄れないうちに全部記録をつけておきなさいということで、えー、その日記にあにあの記録というのを、えー、ときちんと取ってたらしいですね。素晴らしい。はいはい、でこれを、えー、2010年の時に、うん、あのこれ、えー、ちゃんと刷新して、えー、あのー、ちんとこういう記録を残してあるんです。はい。だからあのフェリスの出張室行くと多分。あるんですか、えー、これ2020年に創立150周年を迎えるそもそもねそ,うだったそこまでずっとつなげていくってことだよねこれをねそうですね、はい、ああそうかだから継続してやってるわけよなるほどね、えー、150周年になるんですかすごいですね、うん、<笑>すごいですね自分の実はこれ本当に、えー、と貴重な記録、うん、えっ、ー、ともう大正ですからうわー時代が随分と遡るんですけど、はいやっぱり、えー、とその当時の詳細な記録ってほとんど残されてないですね、はい、特に横浜って、えー、と震災があったと、ね、大空襲あの空襲でまた資料が全部燃やされてしまってるというのがあるのであのそのよく残りました戦前の、ね、記録がほとんど残ってないんですねなので、えー、とその横浜全体の中から言ってもと,とてもあの貴重な記録です、ええ。どうやって燃やされないようにこう保管してたんでしょうね。やっぱりそれはフェリスのやっぱ学校でやっぱ、はい、あのちゃんと責任を持たれて、ええ、かなりあの、はい、他の資料とか燃えてたりもするそうなんですが、これは、ね、これは残ってる。うん、なんか魂を感じますね。はい、<笑>いろんな人がね、はい。もしよければ、はい、一度あの目を通して、ああそうですね。わか,かりました。はい。はいえー女子、女学生の記録ですか。はい、確かに、その当時の記録ってないですし。まあ、記録ってこういうのね、見ると特に思うんですけど、大事だなって思いますよね。うん、やっぱり、その日、その時、まあ、お話だったり、何でも。聞いた時って、へえ、すごいとか思うんですけど。それをやっぱり、こう、書き、書き留めておくってことが大事ですよね。それを何年後か、まあ、何週間後かでも振り返ると、あ、こんなことを言ってたんだとか。こんなことを思ってたんだとか、こういう現実だったって。書き手を埋めておくって大事ですよね。まあ、ハマコストリームもね、ある意味ね、人の話をずっと聞き続けるっていうことで,、うんはいそでね。それがまあ、映像として残ってるという記録、ね。ああ、そうですよね。誰かの言葉がね。はい。ユーストリーム、あ、それはどうですか。うん、ユーストリームで放送はし続け。ユーストリーム、まあ、あの、まあ、要はどういう媒体で放送っていうのはとりあえず置いとくとしても。はい。それが映像で録画されたものがユーチューブにずっと残ってる媒体よね、うん。なるほどね。はい、っていうのがあるので。はい。4年間のものがね,そう,ねそういう意味でだから記録ってねやっぱりすごく大事かなと思いますね。はいはい、まあ
、ユーチューブはグーグルさんなので。グーグルさんね。えあのえ。グーグルさんお金持ちで多分えっ、ー、と国のえっ、ー、と三つや四つあの平気で買えるキャッシュ持ってる。あそう。<笑>お金持ちの会社なので,でしばらくは大丈夫だと思います。はい。はい、YouTube ですね。はい。はい、まあそういう意味でねやっぱりこう震災まあえっ、ー、と東日本大震災じゃなくて阪神淡路、はい、まあその他のいろんなね、うん、あの地震とかも含めてやっぱり日本は災害の多い国なんでんまあ三一一で東北。思い出すとか例えば阪神・淡路を思い出す、うんまあ他のってもそうだけれども、うんまあ、自分のね、えー、とやっぱりその防災だとか、ねうん、あのこれからの備えてっていうことも含めて、うん、やっぱりいろいろ考える機会にはね,、うん、そうですね多分なるんだと思うんだけど、ねうん、ただ思い出すっていうんじゃなくて、うん、なんかそれを警告っていうふうに思うのも大事ですよね。はい、ねただそそののの時、まあの日何しててたかってことも、うんまあいいと思うんですけれども、うん、そうじゃなくて、まあ、そういうことそういうこと、まあ、防災とか、うん、ちょっと今,まで今の生活油断,油断というかね、はい、こうもっと大事に今を生きるべきなんじゃないかとか、うん、そういうふうに思う警告かもしれないですよね。はいまあ、そういう意味であの、うん、今週の土曜日とあとそれから3月の末にね、はい、えさっき紹介した団体の中で2つ、うん、あのイベントがあるのでそれをね、はいちょっと最後の方に紹介しようかなと思うんですけれども、はいねはい、じゃあ私からちょっと紹介させていただきますけれどもまずはじゃあ神奈川311ネットワークさんの方から、はいえー、ご紹介させていただきます、えー、あこれ出ないですかウェブページ出ますよ出ますかちょっと私の顔をね、はい、ずっとって、えー、ずっと映ってますね、えー、ちょっとね、はい今日はおしゃれかな,かなりねおしゃれとかいつもよりもこの洋服お気に入りですはい、はいえー、ということでご紹介させていただきますけれども、はい、え三月のこちらは二十八日の土曜日と三月二十九日の日曜日、はい、え二千十四年度災害ボランティア講座が二日間行われるそうです、はいえー、あちこちの災害で活躍している一般社団法人ピースボート災害ボランティアセンターのスタッフを講師に講座を開催いたします。例えば災害ボランティアをやろうと思うけどどんな感じかよくわからないとかどんな活動があるのとか、まあ、現地は危険じゃないの何を持っていけばいいのなどなどさまざまな、ね、疑問が生まれると思うんですけどそんな疑問を解決できるそうです。1日目の入門編ではボランティア出発前から活動後までの心構えまや災害に関する知識災害時の自分の身の回りから注意すべき怪我や病気など誰にでも必要な知識を学びます、はい、そして2日目のスキルアップ編はさらに詳しい知識とケーススタディなどを講座ワークショップ形式で学びます。災害ボランティアをやったことのないという方も知っていて損のないことばかり災害はいつ来るか分かりません災害支援を何度行っていて何度か行っていて知っているという方も再確認スキルアップのためにぜひ皆様の参加をお待ちしているということです、はいはい、こちらね今ホームページが出ていますけれどもこれは2014年度っていって年度がね、はい、3月までっていうことでなるほど、ね、イベント自体は2015年度。そうですね。はい、今年、はい、今月ありますが、十、はい、時えにえ三月の二十八日は十時から十四時半、うん、そして三月二十九日は十時から十六時半ということで、まあほぼ一日使ってのイベントですけれども、はい、すごく、えー、そうですねボランティアをしたいっていう方々はすごくためになるお話でしょうね。うん、私自身もやっぱりこうね音楽でとか。うんまあ、ボランティアを何か,何かの形でしてみたいっていう気持ちはあるんですけれどもやっぱりこう現実味を帯びないというかただ思っていてもいざ行動するってそうなんですやっぱり危険じゃないのとかいろいろね戸惑うよねそうなんですでもそういうのを教えていただけるっていうことはあの現実的にこう実行できるこうステップアップになりますよねというのでぜひチェックしていただければと思いますそしてもう一つございまして、ね、これディストルのホームページ出してもらった方がいいかなあそうですねはいディストルさんのなんですがご紹介、ね、実はね、はい、あのディストルミュージックエンターテインメントが月1回あの戸塚でフェスカフェああやってますねイベントやってますでしょ、はい、あれがね実はね3周年らしいんですよへえおめでとうございます、うん
。で、来ない。<笑>じゃあこれは。去年らしいんですけれども、はい、こ,これですね,、はい、ね。これねイベントっていうところですね。イベントっていうところをクリックすると出てきます。で、えー、くるくるくるってあげるとしばらく行くとですね出てくるはずだと思います。うん、まあいろんなねえっ、ー、と箱ライブだとかいろんなこれバロテの大桟橋とかね、うん、いろいろあるんですけど。なるほど。ここですね。あ、この上、この下、もっと下、もっと下、もっと下、もっと下。とはい。三月の十四日です。はい、これですね。うん。十四日。行き過ぎてる。行き過ぎ。あ、あこれだ。これですね。ユ、はい、スルフェスカフェ、えー、ボリューム三十六。はい。のこれ、そうですね。三月これじゃあ日にちとかを言っちゃっていいかな。どうぞお願いします。三、うん、月十四日土曜日の、えー、時間は十二時から十六、えー、時まで十分までということでね。うん、あのまあいつもの、えー、戸塚駅の東口にベレスリアンデッキというね広い広場がありまして、まあ雨天の時はね戸塚駅の地下一階広場なんですけど、はいえー、そこのところで、えー、ディストロナーズたちが集まって、うんえー、みんながね交代でこうまあ歌ったりとか演奏したりっていうね、うん、イベントが無料イベントがあるので、はい、これはね。あのとにかく誰でも参加できますから。なるほど。で今回は、はい、これの時に、はい、えー、っと昨日行った、えー、このチャリティーグッズね。先ほどもね、はい。先ほどのこのクリアファイルを、はいえー、このフェスカフェでも販売をします。なので明日行けば、えー、これを、えー、皆さん購入できるということで、ね、実はこれ18日まで一週間。えー、といろんなところでアーティストたちがね売るし、うん、あとはウェブページディスの方のウェブページでもこれを購入できますので、はい、なるほどあのぜひね見て手に入れてほしいと思いますけれども、うん、ちょっとそのクリアファイルというのがすごく魅力的なんですよね。うんうん、ということでじゃあご紹介させていただいてもよろしいでしょうか、はい、じゃあクリアファイルに込めたちょっとメッセージをね、はい、があるので、はい、それをじゃあちょっとレナちゃんに読んでもらいたい、はいはいえー、復興支援の一環としてチャリティーグッズの販売を行います。2015年3月11日水曜日から3月18日水曜日の期間中に磯ソラビトさん、えー、イソロビトカホバロテ森下邦太が路上ライブや各イベントウェブショップにて東北と TME, TME クリアファイルを、えー、販売いたします。お客様にお買い求めいただいたクリアファイルの収益でミサンガの素材を購入しますミサンガは横浜 YMCA の学童クラブ子どもたちを中心に制作し南三陸町とり、えー、徳倉小学校の子どもたちに卒業式で寄贈いたします震災から4年が経った今だからこそできることがあるとすれば決して4年前の出来事を忘れないことそして言葉や形で思いを示すことだと感じております。東北へはなかなか足を運ぶことはできないけど、何か届けたい。形に変えて届けることができたらと考えております。そこで本キャンペーンでは、ホームページやアーティストページにて、記念品の制作過程から子どもたちに記念品が届くまでをしっかりと皆さんに発信してまいります。お買い求めいただいたクリアファイルを見るために、このキャンペーンがあったこと、4年前の出来事を忘れていないことを確かめ、そして前に進んでいける企画になれば幸いです。チャリティーグッズ販売キャンペーンもよろしくお願いいたしますということなんですけれども、うんえー、クリアファイル、はあ、そうなんですね、500円でこれ、クリアファイルと、あとこれが、お、CD が。空へ,空へっていうねこれ、はい、エソラビト奈々子さんの曲ですけど、はい、歌っていらっしゃいますけれどもこれが、はい、あの、えー、と奈々子さんと、はい、カホさんと、はい、それからバロテと、うん、森下邦太君と、うんえー、この4アーティストがコラボした特別バージョンが、はい、入ってるというねうん、はい、そうなんですねそれはすごくお得ですよね、はいはい、限定200枚ということで、うんもうすぐなくなっちゃうんじゃないかなというふうに思うんですけれどもまだそのウェブではまだウェブでは在庫ありということですねこれ11日、まあ、昨日から来週の木水曜日18日までの間その期間限定ですよね、はい、販売しているということなのでぜひぜひですねぜひぜひちょっと手に入れてください、はいはい
、はいはいまあ、もちろんねいろんなところであのこれに限らずね、はい、あの復興支援の応援のための、えー、チャリティーだとか、はいねえー、何か物産の販売だとか、はい、あとは実際の活動だとか、うんねえー、実際出かけていってもうなんか多分ステージとしては例えば俺たちが向こうに行って何かボランティアをっていうケースは、はい、よっぽど例え,ば例えば専門家の人じゃないと。もうないとかってあるのかもしれないけど、うん、でも例えば向こうに行って、例えばね普通に観光地っていっぱいあるわけだから、はい、行って楽しんでくることだっていいわけだよね。うんはいうん、そうですね。まあそれが結局はお金が回って支援になるわけですもんね。あとはね企業とかでね例えばなんかコラボをして、うん、そこのところで事業を一緒にやるお手伝いをしたりだとかってこともできる人たちがいるのかもしれないしね。はい、そうですよね。うん何もこう堅苦しい印象じゃなくて、うんうん、実際に私たちもこう行って、うん、こう楽しむってことが結果的にね一挙両得ですよねそうですよ去年もね2回ぐらいと3回三回ぐらい行ったかな福島含めてね美味しいんですよねそこで食べるものとかがねうんいい温泉があったりとかねあそうなんですか、うん、ちょっとそういう情報とかもね,ね教えていただきたいなって思いますが、はい、私まだ行ったことなくてですね、うん、東北あまあ福島,の福島県はまあ昔行ったことあるんですけれども、うん、ちゃんとそういうまあその後にね震災の後にっていうのはなかなかなくてですね、はいまあ、まあそういうんじゃなくてもまあ東北は行ってみたいなというふうには思っていたんですけれどもなんかいろんなこうお店とかえ教えていただきたいなと思いますね。はいはい、あそういういい特集もいいですね,ね実際にね、はい、でもあの、えー、とブラステの人たちとかね、うん、あのそういう東北に関わる人たちとか。うんはいまあ、もちろんディストランアーティストもそうですけどそうです、ねはい、来ていただいてあの実はこれね、はい、ここにあのバッジがついてますけどあ本当だアイスという、はい、これあの小野町の特産品のアイスバーガーのバッジですけど、はい、受けてますね、はい、アイスのね,ね可愛らしいうそうそうそうそうねありますねこういろんなねあの、はい、熱々のバンズの中にあのアイスクリームが挟んであるっていうねこの町の名産特産品というか B 級グルメの、はい、それのとかねまあなんかいろんな美味しいものがあるわけですよ岩手に行ってもねなるほど山田町にも行きましたけどすごく美味しいお醤油があったりとかねそうなんですねじゃあそういうアイスバー面白そうですね、えーはい、食べてみたいななんて思いますけれどもぜひぜひ行って食べてみましょうはい。桜もね綺麗だよ。ああそうですよね。ね桜って言ったら、東北、うん、桜の綺麗なとこもいっぱいあるんだよね、はい。山形もそうですね。山形もそうですね。桜あんぼとか、はい。だからこう多分こっちが桜が終わった頃にさ、うん、だんだんだんだんね。あそうです桜ですね。桜前線だから。桜んぼの頭がいっぱい。上に上がっていくと、はい、上に上がっていくわけだから桜前線がね。うん、そうですよ、ね。はいじゃあこっちも見て,見てあまた桜見たいなと思ったらっっ、ね、ああもうそれはもう贅沢ですねそれいいと思いますよいいですね、うんまあ、今見たかった沖縄の方とかねまあね、うんうん、でお桜を見かけるなんて、はい、そういう方いらっしゃるんですかね桜の旅とかね、はい、<笑>いいですよね、はい、なんて思うんですけどじゃあやはりそうやって思いは、うんこう忘れてはいかないっていうのとそう,、ね、そういう活動されていらっしゃる方も多いということはすごくわかりました、うんうん、はいしねやっぱりなんだろう,、うん、こうずっと活動を続けてる人たちが多分特別とかじゃないのかもしれないんだよね、うん、そのステージステージで多分必要な活動があってまあもうそれの、えーとまあ、役割が終わったのか、まあ、いろんな、うんまあ、ことがあってもう例えば継続ね、今やってない活動だったるしでもそれがその時に必要だったものだったもっていうものも多分たくさんあるだろうしそれからこれから例えば必要になってくるものっていうのが多分あると思うんでただちょっとねふとね、はい、疑問に思ったのはね、はい、あの復興復興っていろいろ言ってて、はい、まあなかなか復興って進んでないじゃないですかです、ね、正直言うと、はい。進んでるってイメージないよね。で例えば仮設住宅にずっと今でも住み続けてる人たちはたくさんいるし、うん、例えばあの、えー、と駅だって、うんね、あの今年になってやようやく駅が完成したっていう街だったりしてそういうところが東北にザラザラあたくさんあるわけよ、うん、でもさふっと考えたら、はい、その間に
東京でまた神奈川横浜そうだけど、はい、立派なビルだとか、ね、施設だとか、はい、どんだけ建ってるもう山ほど建ってますこの4年間の間に、はい、例えば関東圏だけ取ってもんなんか新しい例えばその何うこうモールだとかうこう例えばすごいこうおしゃれなシングルスとか、ねはい、いっぱいなんか横浜駅とか絶えず工事してますよね立っ,ってますねそれ考えると、はい、な,なんかなんかちょっとね確かに使い方が腑に落ちないというかだってそのお金の使われ方っていうのもちょっと気になるんですよ、うんねうん、全部がこうちゃんと、うん、支援のお金が使われてるのかなっていうのも、ねはい、そういうのも含めてね、はい、なんかね、うん、こうしっくりこないところがあって確かにまあそれがねじゃあそれがどうこうってこれがダメだとかって言い切れるほど、うんうんまだ調べたわけじゃないんで、はっきり言えないですけど、えー、でもなんかちょっと直感的に、はい、東京がこんなに、はい、すごくなんかこうおしゃれになって、うん、まあ余波も含めてね、うん、どんどんすごくなってるのに比べて、なんで4年後に駅なのっていうなんかなんかおかしくないっていうね。確かにそうですね。駅に、うん、東京ばっかりで、ね、結局結局だから東京とか関東圏だけが。うんうん栄えて復興したのって、まあうん、何こっちっていうね。<笑>そうですね。ね、うん、あれって本当は復興しなきゃいけない東北じゃなくて、が、まあオリンピックでねオリンピックもそうだけど、はいうん、でもそのまあそれがねなんか変だなというので、うん、ちょっとね考えてみたいと思いますよこれから、ね、なるほどね。はいあ、そういう問いかけが。そうです。<笑>はい、宿題。なんか変だぞと。いうふうに、うんうん、あの、個人的には感じてます。ね。まあ、確かにね。変だというふうに、そういう感覚はね、多分ね。うん、直感的に、多分なんか持ち続けたいなっていう、ねうん。なんか変だぞ。うん。きっと、それを。はい。はい。発信していきたいなと思います。していければ。はい。ですよね。うんというのでそろそろお時間になってまいりましたかねはい、はい、3月11日まあそういう思いでね、えー、なんですか発信し続けるということを、うん、まあ確かにそうですね私たちばかりこの、まあ、当たり前のこともね、うん、当たり前じゃないかもしれないっていうかね、はい、そういったこともちょっと考えていきたいなって思いますよね。はい、というので、来週。来週は。来週ですね、ちょっと、えー、火曜日については今ちょっと調節なんですけれども。はい。えー、来週の木曜日は。日は,はい。なんと。どなたが来られるかというとですね。はい。えー、っと、まあ、親善大使も昔開校して。親善大使の先輩。先輩です、はい、私の一つ先輩でもあり、うん、ソプラノの歌手の。うん中野愛理さんに来ていただきますので、はい、すごく素敵なね、はい、方なので楽しみにしていただければと思います,いますちょっとね大桟橋の方でもしかしたら歌ってもらえるかもしれないおおそれは楽しみですね4月の28日大桟橋からオッケーが出ましたんであ本当ですか、はい、今聞きました、はい、<笑>じゃあ28日は、はい、ちょっとね,っとねオペラいただけるかもしれないぜひ皆様いらしていただければと思います。はいまあ、今月は小泉行きますからね。そうですね。二十四日、二十六か。二十四日もぜひ皆様来て、はい、じゃ二十四、二十四続きですね、はい。来ていただければと思います。いますはい。というので今日も花粉気をつけてください。気をつけようがないか。気をつけましょうね。うん、まあでも,、はい、も一言ですかね。はい。はい。はい、じゃあエスミナハーブがいいです。ジャスミン。